이번에 소개할 맛집은 미가워거 양고기입니다. 미가워거는 단독 건물로 자체적으로 주차장을 갖추고 있습니다. 차량의 출입구가 살짝 경사져 있고 출구와 입구의 통로가 하나입니다. 차량 한 대가 겨우 지나갈 수 있는 넓이로 동시에 차량 두 대가 올라가고 내려갈 수는 없습니다. 이곳은 기본적으로 식사 시간이 1시간 정도 소요되므로 오픈런을 추천해 드립니다. 평일 오픈런 방문을 하신다면 좌석이 많아서 여유롭게 식사할 수 있습니다. 저도 항상 미가허거는 평일 오픈런으로 방문합니다. 주차를 하셨다면 시간 여유가 있어도 무조건 1층 식당 입구로 내려오시기 바랍니다. 입구에서 수기로 대기표를 작성합니다. 오픈 전 기다리는 사람이 수가 적어도 대기표에 기재된 순서대로 호명을 해줍니다. 1층 식당 들어가는 입구의 계단 아래에 커피 자판기도 구비되어 있고 대기 좌석도 있습니다. 입구에 들어서자마자 거대한 중국의 여행 온 듯한 느낌이 듭니다. 테이블에 앉자마자 태블릿으로 주문을 합니다. 기본 테이블 세팅으로 앞접시와 시원한 차가 나왔습니다. 지난번 방문했을 때는 땅콩, 고추절임, 양배추 무침은 가져다 주셨는데 이번에는 딱 여기에서 끝났습니다. 기본 테이블 세팅의 기본차는 셀프 코너에서 가져다 먹을 수 있습니다. 성인 3명이 방문했으며 허거 A세트를 주문했습니다. 허거 A세트에는 허거와 깐풍새우, 꺼버로우가 포함됩니다. 허거에는 중국 당면, 얼린 두부, 버섯, 야채, 건두부, 국수, 고기 200g이 제공됩니다. 고기는 양고기나 소고기 중 선택할 수 있으며 탕도 선택이 가능합니다. 기본 탕은 홍탕과 백탕 반반으로 구성됩니다. 버섯, 야채, 건두부는 무한 리필입니다. 개인적으로 백탕의 향이 강하지 않아서 저는 백탕이 더 입맛에 맞았습니다. 홍탕은 마라 향이 조금 강한 편인데 일행 중한 명은 홍탕을 선호했습니다. 육수도 셀프 코너에서 리필할 수 있습니다. 일행 중한 명이 홍탕의 리필을 요청해서 제가 셀프 코너에 있는 모든 주전자의 육수 뚜껑을 열어보았는데 홍탕은 한 주전자도 없었습니다. 허거에 포함된 야채와 버섯은 처음에 양이 부족하다고 실망할 필요는 없습니다. 셀프 코너에서 마음껏 가져다 먹을 수 있습니다. 고기는 뻣뻣하지 않고 부드럽습니다. 고기가 부족하면 양고기나 소고기 중 선택해서 200g씩 주문할 수 있습니다. 버섯도 리필 가능한데 셀프 코너에는 느타리 버섯과 팽이 버섯만 있습니다. 중국 당면 쫄깃하고 맛있는 건 누구나 알고 계시죠? 이건 아쉽게도 셀프 코너에 없습니다. 저는 허고를 좋아하지 않는데 함께 방문한 일행은 상해, 항주 등에서 오랫동안 머물다가 왔기에 현지에서도 허거를 많이 먹어봤습니다. 내용물은 우리나라 사람들이 좋아할 만한 것들로 구성되어 있으나 탕의 맛은 중국 현지에서 먹던 허거의 맛과 동일하다고 했습니다. 이곳은 허거 소스를 직접 셀프 코너에서 만들어야 합니다. 허거 주문하셨다면 바로 셀프 코너로 가셔서 소스부터 만드시기 바랍니다. 셀프 코너에 처음 온 고객을 위한 배려, 소스의 예시가 하나 없는 건 조금 아쉬웠습니다. 영상에 보이는 소스 레시피는 해선장 간장, 다진 마늘, 파, 청양고추, 매운 청유 소스입니다. 오늘도 몇 가지 더 시도해 보았는데 소스는 위에 구성이 딱 좋습니다. 저는 마늘을 좀 많이 담아서 먹는 편입니다. 느끼함을 잡아주기 때문에 허거를 끝까지 맛있게 즐길 수 있습니다. 허거 A세트에 포함된 꺼버로우가 나왔습니다. 런치나 맛보기로 나오는 꺼버로우인 듯 작은 접시에 담겨 나옵니다. 노릇 노릇한 색상과 고소한 기름 냄새가 시선을 사로잡습니다. 소스는 달달하지만 신맛이 조금 강했습니다. 적당히 바삭하고 쫀득한 식감입니다. 고기 두께가 다소 얇은 편입니다. 깐풍새우도 작은 접시에 담겨 나옵니다. 달달한 소스는 꺼버로우보다는 입에 맞습니다. 튀김옷이 쫄깃쫄깃한 찹쌀 핫도그를 먹는 딱그 느낌입니다. 가위로 먹기 좋게 썰어봤더니 새우 크기가 작아서 튀김옷만 남은 조각도 있었습니다. 깐풍새우를 먹는 건지 핫도그를 먹는 건지 헷갈립니다. 허거, 깐풍새우, 꺼버로우 순으로 맛이 좋았습니다. 지난번에는 식사 중간 후식으로 마탕이 나왔으나 이번에는 마탕이 나오지 않았습니다. 
용인에서 중국 본토이 오리지널 허거를 드시고 싶으신 분들이 방문하면 좋을 것 같습니다. 비행기 타고 멀리까지 나가지 않아도 중국의 맛과 멋을 만끽할 수 있는 미가 허거 양고기입니다. 이번에 소개할 맛집은 강원도 막국수입니다. 수지에 위치한 강원도 막국수는 음식점에 딸린 주차 공간이 많이 부족합니다. 음식점 바로 앞에 두세대 정도 주차를 할수 있습니다. 한여름에는 문 앞으로 줄이 끝이 없이 이어지는 곳으로 요즘도 오픈 시간 전에 도착하지 않으면 주차는 어림도 없는 곳입니다. 인근에 주차하고 걸어가시는 것이 좋습니다. 음식점 내부는 얼마 전 리모델링을 해서 모두 입식 테이블로 구성되어 있습니다. 성인 두명이 방문하여 비빔 막국수와 물 막국수를 주문했습니다. 가위가 기본적으로 나오지만 면이 부드러워서 가위질을 많이 할 필요는 없습니다. 테이블마다 막국수에 넣어 먹을 양념들이 비치되어 있습니다. 저희는 식초나 겨자 등을 넣지 않고 음식이 나오는 그대로 먹었습니다. 기본 테이블 세팅으로 배추 김치와 무초 절임이 나오는데 아삭한 식감이 살아 있어서 맛있습니다. 양념에 고기가 섞여 있어서 이곳의 양념은 그 어떤 막국수 집들보다 중독성이 있습니다. 찐득한 소스 느낌의 양념과 갈아 놓은 고기가 만나면 감칠맛이 폭발합니다. 단 가격은 인상되었는데 고기의 양이 줄어든 것은 조금 아쉽습니다. 이곳에서 막국수를 먹으면 순 메밀만 고집할 필요가 없다고 생각됩니다. 면에 거뭇거뭇 메밀 껍질이 그대로 남아있는 것 같지만 전혀 거칠지 않습니다. 감칠맛 나는 상큼한 양념을 골고루 비벼서 한입 크게 먹어봅니다. 부드러운 면발과 어우러진 환상의 양념장입니다. 향에 취하고 맛에 취하고 맙니다. 막국수의 양도 넉넉합니다. 면은 부드럽지만 쫄깃함이 살아있습니다. 눈으로 보기에 양념이 빨갛지만 전혀 맵지 않고 자극적이지도 않습니다. 담백한 메밀면과 아주 잘 어울리는 고소고소 감칠맛 폭발하는 양념장입니다. 이 막국수의 끝맛은 상큼함이 따라옵니다. 아삭한 오이와 시원한 육수의 조합이 무더위도 있게 만드는 물 막국수입니다. 시원한 육수를 호로록 들이키면 내 몸의 열기가 순간 사라지는 마법이 일어납니다. 아 시원하다는 말이 절로 나오는 살짝 달큼한 육수로 담백한 메밀면과 잘 어우러집니다. 메밀의 고소한 맛이 느껴지고 쫄깃한 면발을 한입 가득 먹으면 끊기지 않고 쑥쑥 들어갑니다. 이곳은 얇게 붙여낸 메밀 부침도 맛이 있습니다. 더운 여름 가장 먼저 떠오르는 막국수. 막국수 먹으러 강원도까지 갈 필요 없이 가까운 용인 수지에서 강원도의 막국수 맛을 제대로 느낄 수 있습니다. 감칠맛 폭발하는 시원한 막국수로 무더위 날려버리로 고고! 이번에 소개할 맛집은 꽃단입니다. 주차장이 바로 앞에 있어서 주차가 편리합니다. 깔끔한 익식 테이블로 꾸며져 있습니다. 성인 두 명이 방문하여 꽃담 특선과 숙계 정식을 주문했습니다. 꽃담 특선은 간장게장 두 마리와 양념게장 한 마리가 나오며 숙계 정식은 간장게장 한 마리가 나옵니다. 총세 마리의 간장게장과 한 마리의 양념게장이 나옵니다. 몸통에 살이 꽉차 있습니다. 그런데 전반적으로 크기는 다소 작은 것 같습니다. 양념 게장이 예전보다 더 매워진 것 같습니다. 저는 한 조각만 먹고 나머지는 일행이 먹었습니다. 전체적으로 간이 짜지 않고 살은 꽉차 있으나 숙계 정식만 주문했다면 정말 먹을 것이 없었을 것 같습니다. 이곳은 기본적으로 돌솥밥이 나오는데 2인분이 한꺼번에 나옵니다. 국은 콩나물이 많이 들어있고 국물이 시원합니다. 생선조림에 들어있는 무의 간이 적당히 들어서 맛있습니다. 샐러드의 드레싱은 일반적이었지만 양상추가 시들시들했습니다. 나물을 적절하게 삶아 맛있게 양념하여 밥 반찬으로 좋았습니다. 빨갛게 양념한 무나물입니다. 개딱지에 밥 비벼서 날치알과 마른김과 함께 먹으면 맛있는 개딱지 간장 비빔밥이 완성됩니다. 게장이 싱싱하고 간이 짜지 않아서 맛있지만 양이 점점 줄어드는 느낌입니다. 게장을 넉넉하게 드실 생각이라면 일행 모두가 꽃담 특선을 선택하는 것이 좋을 것 같습니다. 
꽃담 정식과 숙계 정식을 섞어서 주문했더니 게장을 넉넉하게 먹을 수 없었습니다. 이 집은 간장 게장의 양념이 맛있습니다. 게장도 항상 싱싱하게 신선도를 유지해 일정한 맛을 냅니다. 단, 가격은 높아지는데 게장의 양이 줄어드는 것 같아서 살짝 아쉽습니다. 이번에 소개할 맛집은 해다올 뜰입니다. 음식점 바로 앞에 전용 주차장이 있습니다. 좌석이 편안한 입식 테이블로 구성되어 있습니다. 테라스에서도 식사를 할수 있습니다. 성인 두명이 방문하여 전복 솥밥과 전복 멍게 덮밥을 주문했습니다. 이곳은 돌솥밥 종류의 메뉴도 1인분씩 주문할 수 있습니다. 8종의 반찬들이 나옵니다. 이 집은 국내산 고춧가루를 사용한다고 기대되어 있습니다. 회가 도톰하게 잘려 있었는데 싱싱해서 식감도 좋고 맛이 좋았습니다. 기본 테이블 세팅 중에서는 회 무침과 고구마 튀김이 맛이 있었습니다. 튀김 옷이 두껍지 않고 겉은 바삭, 속은 고구마 본연의 맛이 그대로 담겨 있었습니다. 해산물 전문점인데 튀김도 꽤잘 만드는 것 같습니다. 내용물은 신선하고 다채로운 편입니다. 일식집에서 흔하게 먹는 미소 장국이 딸려 나옵니다. 전복 멍게 덮밥의 비빔장이 초고추장이 나와서 그다지 인상적이지는 않았습니다. 개인적으로 멍게 비빔밥을 초고추장으로 비벼 먹는 건 선호하지 않습니다. 멍게 본연의 향을 그대로 온전하게 먹어야 되는데 초고추장의 맛과 향이 가려집니다. 전복 솥밥은 솥밥에서 밥을 퍼서 버터와 양념간장 넣어서 비벼 먹습니다. 전복 내장이 포함되어서 고소합니다. 솥밥에 남아있는 누룽지에 물을 부어둡니다. 국물이 진하고 미역이 많이 들어 있습니다. 대부분의 식당들이 밥류는 대개 동일한 국물을 주는데 이곳은 주문한 메뉴에 따라 다른 국물을 주는 것 같습니다. 덮밥류는 미소 장국을 주는 걸까요? 일행이 전복 멍게 덮밥을 먹었는데 국도 미역국으로 나왔으면 더 좋았을 것 같다는 생각이 들었습니다. 국 하나로 왠지 분식집 느낌이 들었습니다. 해산물은 신선한 편입니다. 푸짐한 항상차림보다는 깔끔한 한 끼를 먹고 싶을 때 들르면 좋은 곳입니다. 다양한 해산물 요리를 먹을 수 있어서 좋습니다. 바다 회관입니다. 전용 주차장이 음식점 바로 앞에 위치하고 있습니다. 입식 테이블로 구성된 정갈하고 고급스러운 내부입니다. 성인 두 명이 방문하여 제철 물회와 석국을 주문했습니다. 눈으로 보기에도 메인 메뉴에 집중했다는 사실이 확 느껴집니다. 진한 향이 은은하게 나는 시원한 차가 나옵니다. 기본 찬으로 여섯 종류의 음식들이 나옵니다. 인절미는 1인당 2개씩 식사 후 입가심으로 드시면 좋습니다. 달달하면서 말랑말랑합니다. 분당이나 용인 인근에는 기본 테이블 세팅이 맛깔나면서 푸짐하게 나오는 곳들이 많아서 기본 테이블 세팅은 그다지 인상적이지는 않았지만 전반적으로 깔끔합니다. 제철 물회에는 국수사리 한개가 기본으로 포함됩니다. 제철 물회는 다양한 제철 횟감과 멍게, 문어, 날치알, 그리고 신선한 과일, 채소가 들어간 살얼음 물회입니다. 횟감은 계절에 따라 가장 맛있는 활얼을 사용합니다. 눈으로 봤을 때 색감이 다채롭고 신선합니다. 횟감 밑에 살얼음 가득한 육수가 담겨 있습니다. 살살 녹여서 한 숟가락 맛보면 가슴 속이 뻥 뚫릴 정도로 차갑고 시원합니다. 살얼음 육수를 국물이 생길 때까지 충분히 녹인 후 횟감과 야채를 덜어서 먹습니다. 쫄깃한 식감과 부드러움 그리고 멍게의 향이 바다로 여행을 떠난 느낌입니다. 날치알이 오뚜뚝 씹히는 식감도 재미납니다. 무더위에 지쳐 잃어버린 입맛도 되찾을 줄 새콤달콤한 육수에 소면을 말아먹고 밥도 말아먹습니다. 공깃밥은 별도로 추가 주문을 해야 합니다. 물회에 말아먹기 위해 공깃밥 주문했는데 유료인 대신 적은 양이 아닌 일반적인 양의 공깃밥이 나왔습니다. 물회 육수의 양이 다소 적고 공깃밥이 유료인 것은 살짝 아쉽습니다. 석국은 공깃밥과 함께 나옵니다. 강원도 토속 음식으로 
큰 홍합살과 소라, 부추, 미나리, 버섯, 달걀을 넣고 특제 숯성 고추 양념장으로 끓인 시원하고 얼큰한 맛의 국물 요리입니다. 석국은 기본적으로 국물이 걸쭉합니다. 밥 없이 그냥 국물만 떠먹으면 걸쭉한 국물 맛에 숟가락을 멈출 수가 없습니다. 부추가 듬뿍 올려져 있는데 얼큰하면서 개곤합니다. 술 마신 다음 날 해장으로 이만큼 좋은 음식은 없을 것 같습니다. 홍합도 듬뿍 담겨 있고 크기가 커서 맛이 진하고 씹는 식감은 쫄깃하지만 부드럽습니다. 우리가 일반 마트에서 구입하는 홍합과는 확연히 다르다는 것을 알수 있습니다. 걸쭉한 국물에 밥한 공기를 말아서 먹어보면 감칠맛이 배가 됩니다. 인공적인 감칠맛보다는 오랜 시간 끓여서 자연스럽게 우러난 진한 감칠맛입니다. 물에만 먹을 때는 살짝 아쉬움이 남았는데 일행과 물에 나눠 먹고 석국을 함께 먹으니 든든함도 두배 만족감도 두배로 높아집니다. 분당이나 용인 인근에서 진짜 강원도의 맛을 찾으신다면 바다회관을 추천해 드립니다. 바다회관의 물회와 석국을 맛보는 순간 동해바다의 맛에 푹 빠지실 겁니다.